ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇ മലയാളം ഗോസിപ്പിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ റോ കണ്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു ഹാങ് ഓവറിലാണ് ഞാൻ കാരണം ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് ശേഷം നല്ലൊരു റോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് ഇന്നായിരുന്നു ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ ആ ഒരു പോൾ ഹേമാൻ പോയതിന് ശേഷമുള്ള ബ്രൂസ് പ്രിച്ചാർഡ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യത്തെ റോ ആയിരുന്നു ഇന്ന് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നത്തെ റോയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സെഗ്മെൻറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ബാക്ക്ലേഷിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏകദേശം എല്ലാ സെഗ്മെൻറ്റുകളും വളരെയധികം നല്ല സെഗ്മെൻറ്റുകൾ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു റോ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എനിക്ക് ഇന്ന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡൊമിനിക് റിട്ടേൺ ചെയ്ത് സെത്ത് റോളിങ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സീനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റോയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം ഇന്നത്തെ റോ തുടങ്ങിയത് തന്നെ റാൻഡി ഓർട്ടോൺ കടന്നു വന്ന് എഡ്ജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു അതായത് ആ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റെസ്ലിംഗ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞു ആ ഒരു ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റെസ്ലിംഗ് മാച്ചിൽ വിജയിച്ചത് ഞാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് റെസ്ലർ എന്നെല്ലാം തന്നെയായിരുന്നു റാൻഡി ഓർട്ടോൺ വന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എഡ്ജിനെ കുറിച്ചും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഒരു സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ കടന്നു വരികയും ക്രിസ്ത്യൻ പറയുകയും ചെയ്തു എഡ്ജിനെ നിനക്കറിയില്ല എഡ്ജി ഇതിലും വലിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കടന്നു വന്നിട്ടുള്ള അവനാണ് അവൻ എന്തായാലും തിരിച്ചു വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യനോട് റാൻഡി ഓർട്ടോൺ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു മാച്ച് വെക്കാം ഒരു അൺസാങ്ഷൻഡ് മാച്ച് എന്നായിരുന്നു റാൻഡി ഓർട്ടൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യൻ അപ്പോൾ വളരെയധികം കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ആ ഒരു മാച്ചിന് സമ്മതം മൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെവിൻ ഓവൻസ് വേഴ്സസ് ഏഞ്ചൽ ഗാർസ തമ്മിലുള്ള ഒരു മാച്ച് ആയിരുന്നു ആ ഒരു മാച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിനിടയിൽ ആൻഡ്രോയിഡെ വന്ന് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുകയും ആൻഡ്രോയിഡെ ഈ ഒരു മാച്ചിന് മുൻപേ തന്നെ ഏഞ്ചൽ കാർസിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോളോ ക്രൂസിനെതിരെയുള്ള ആ ഒരു മത്സരത്തിൽ തോൽക്കാൻ കാരണം നീയാണ് നീ ആ ഒരു മാച്ചിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തോറ്റത് എന്നെല്ലാം തന്നെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഈ ഒരു മാച്ചിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തു വന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു മാച്ചിൽ ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്തു വന്ന് ഏറ്റവും അവസാനം കെവിൻ ഓവൻസ് ഏഞ്ചൽ കാർസയെ തോൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ആൻഡ്രോയിഡയുടെ ഇൻ്റർഫിയർ കാരണമാണ് ഏഞ്ചൽ കാർസ ഈ ഒരു മാച്ചിൽ തോറ്റിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് ബോബി ലഷ്ലിയും എം വി പിയും കൂടി റിങ്ങിൽ കയറി വരികയും അവർ രണ്ടു പേരും കൂടി ബാക്ക് ലാഷിൽ തോറ്റതിനെ പറ്റി ലാന അവരെ തോൽപ്പിച്ചതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സമയത്ത് ലാന വന്നുകൊണ്ട് ലാഷ്ലിയോട് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയും ലാഷ്ലി അപ്പോൾ തന്നെ തനിക്ക് ഡിവോഴ്സ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൈക്കിംഗ് റൈഡേഴ്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സ് വേഴ്സസ് ദ നിഞ്ചാസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പുതിയ ടീമും തമ്മിലുള്ള ഒരു മാച്ചായിരുന്നു ആ ഒരു മാച്ചിൽ ഏറ്റവും അവസാനം വൈക്കിംഗ് റൈഡേഴ്സും സ്ട്രീറ്റ് പ്രോഫിറ്റ്സുമായിരുന്നു വിജയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഒരു മാച്ചിന് ശേഷം നിഞ്ചകളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജയൻറ്റ് നിഞ്ച ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കയറി വരികയും ആ ഒരു വ്യക്തി ഇവരെ പേടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ലെജൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഗ് ഷോയുടെ റിട്ടേൺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വളരെയധികം മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു സെഗ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അത് ഇനി ബിഗ് ഷോയും ആ ഒരു ജയൻ്റ് നിഞ്ചയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഫ്യൂഡ് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ ഉടനെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം പിന്നീടായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റ് സെത് റോളിങ്സ് വരികയും സെത് റോളിങ്സ് റൈമ സ്റ്റുഡിയോയോട് തൻ്റെ മകനെ തൻ്റെ ആ ഒരു ഫാക്ഷനിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നെല്ലാം തന്നെ പറയുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ റൈമ സ്റ്റുഡിയോ തൻ്റെ മകനെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായി കണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് നീ അതിനെ അനുഭവിക്കും എന്നെല്ലാം തന്നെ സെത് റോളിങ്സിനോട് പറയുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സമയത്ത് സെത് റോളിങ്സ് ചോദിച്ചു നിനക്ക് നിൻ്റെ മകനെ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കും എന്നുള്ള പേടിയാണോ റൈമ സ്റ്റുഡിയോ എന്നെല്ലാം തന്നെ സെത് റോളിങ്സ് റൈമ സ്റ്റുഡിയോയോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി ആ ഒരു സമയത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡൊമിനിക്ക് പുറകിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ട് സെത് റോളിങ്സിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വളരെ കിടില
അങ്ങനെ ആ ഒരു മാച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് ക്രിസ്ത്യൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ റിക് ഫ്ലയർ കയറി വരികയും റിക് ഫ്ലയർ ആ ഒരു മാച്ചിന് ഒരിക്കലും ക്രിസ്ത്യൻ പങ്കെടുക്കരുതെന്ന് ക്രിസ്ത്യനോട് പറയുകയും ചെയ്തു പക്ഷേ ക്രിസ്ത്യൻ അതൊന്നും ചെവി കേൾക്കാതെ ആ ഒരു മാച്ചിന് പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു മാച്ച് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ കയറി വന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റാൻഡി ഓട്ടൺ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റിക് ഫ്ലയർ വന്നു ഒരിക്കലും ഈ ഒരു മാച്ച് നടക്കരുതെന്ന് പറയുകയും ക്രിസ്ത്യൻ അതിന് സമ്മതിക്കാതെ ഈ ഒരു മാച്ചിന് തയ്യാറാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ പുറകെ നിന്നും നമ്മുടെ റിക് ഫ്ലയർ ഒരു ലോ ബ്ലോ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യനെതിരെ പ്രയോഗിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ ഒരു സമയത്ത് ക്രിസ്ത്യൻ മുട്ടുകുത്തി നിലത്തേക്ക് വീഴുന്ന സമയത്ത് തന്നെ എഡ്ജിനെ റാൻഡി ഓർട്ടോൺ ബാക്ക് ലാഷിൽ വെച്ച് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഒരു പണിക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ്റെ തലയ്ക്ക് പ്രഹരിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ റാൻഡി ഓർട്ടോൺ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യനെയും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രക്ചറിൽ കിടത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതായിരുന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്തായാലും ഈ ഒരു പണിക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നെല്ലാം തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് വീണ്ടും കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ലാതെ റാൻഡി ഓട്ടോണ് ആ ഒരു പണിക്ക് ഡബ്ല്യു ഡബ്ല്യു ഇയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്തായാലും നല്ല ആളുടെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് ആ ഒരു പണിക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തത് അത്രത്തോളം മികച്ചതാക്കി അദ്ദേഹം ആ ഒരു മൂവ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ റോ എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ റോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വീഡിയോ എടുത്താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡി